Also als das Marionettentheater 1913 gegründet wurde, war die erste Vorstellung eine kleine Mozart-Oper, natürlich eben in Mozarts Geburtsstadt, als dann seit den 1950er Jahren Tonbandaufnahmen zur Verfügung standen, gab es die Möglichkeit, auch größere Werke Mozarts auf die Bühne zu bringen. Und in den 1950er Jahren war natürlich eine der ersten Mozart-Opern die Zauberflöte, an die man gedacht hat. Mozarts wahrscheinlich berühmtestes Werk. Und für Marionetten unglaublich geeignet, weil es quasi ein Märchen ist, weil Kinder vorkommen, Prinzen, Prinzessinnen, Drachen, das alles findet statt auf der Bühne. Ich bin in meinem Leben noch nie so stark gewesen wie heute. Papagino! Aha, das geht mich an. Sieh dich um, Freund. Wer sind diese Damen? Wer sie eigentlich sind, weiß ich selber nicht. Ich, ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Sie sind vermutlich sehr schön. Ich denke nicht. Denn wenn die schön wären, würden sie doch ihre Gesichter nicht bedecken. Papagino! Sei still. Sie drohen mir schon. Und diese Inszenierung, die 1900 52 gemacht wurde, die läuft hier nach wie vor. Also es ist wirklich eine der Inszenierungen, die weltweit am längsten läuft, in der gleichen Art und Weise, wie sie damals kreiert wurde. Natürlich vielleicht in einer etwas veränderten Inszenierung, weil sie durch Generationen von Puppenspielerhänden ging. Aber das Bühnenbild, das damals von Günter Schneider Simson entworfen wurde und die Figuren sind nach wie vor originalgetreu aus dieser Zeit. Ihr Götter, was ist das? Fasse dich! Es verkündet die Ankunft unserer Königin. Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Wenn wir das Publikum hier drinnen haben, dann hören wir immer wieder Reaktionen. Wie kommt das? Die Figuren, die haben doch die Hände bewegt, die haben ihre Augen bewegt, die haben Mimik gehabt. Und das passiert alles in der Fantasie der Zuschauer, die dermaßen beflügelt wird von diesen kleinen Geschöpfen. Auch Wirklichkeit, was ich sah.